。小莫今天都没来航校，看来是没胆量参加这个挑战。转场费连坐着游戏玩不成喽。无敌，等一下会掉一个人，要不你跟我一组吧？夏雨啊，要不，咱呀你组，我不跟你一组。哎，你们就别起哄了，一会儿看任教官怎么安排不就好了吗？任教官，我接受你的安排。很好，回去做吧。还真敢来！哎，你们两个，赶快制定飞行计划吧。我想申请调组。分组有一些些变动，无敌调去和夏雨和肖莫一组，大家各自制定飞行计划，制定好以后到我办公室汇报，只有飞行计划通过了，才能转场飞，都明白了吗？明白了。好，准备吧。你把自己赔上去当炮灰，值得吗？他们都是技术挂的，说不定是我占便宜呢。我知道你们两个的专业都是顶尖的，所以我也没有什么好担心的。你们现在就告诉我，我该怎么做，怎么配合比较好呢？我要飞低程的机场，飞行顺序。不是应该按照飞行经验来排吗？不用给我提什么经验，在考核的立场上，大家是平等的。吴迪，你说对吧？这个连坐本来就不平等，你在这谈平等，你不就很可笑吗？啊，其实飞行顺序也不是很重要，啊，要不然我们抽签好了，好吧？真不用，你运气差，不想让你飞第一程，就是不想让你一开始就走没运。你从小就这么迷信吗？开飞机讲究的是技术，你面对现实好不好？谁没面对现实啊？你躲着去学修飞机是为了了解飞机吗？我看你当逃兵去了吧？意外就是意外，事情已经过去很久了，逃避现实的是你，不是我。好了，好了，好了，只不过就是一个飞行顺序，有那么重要吗？都一个下午了，看看其他人，再看看你们两个，他们事情都做完了，你们要吵。吵完再叫我回来还生气的，嗯，这是什么？打开看一看。转场飞的飞行计划，你这么快就做好了？怎么样？还是很厉害的吧？这真的是你自己做的？当然了，不相信我，我已经找专业的飞行员核对过了，绝对没有问题。那为什么不找肖梦一起讨论？他这样臭脸，我怎么跟他讨论？
你知道转场费的同时，最要紧的就是小组合作。就算你的飞行计划很详细，也要我们三个人一起讨论，一起通过才可以执行。做都做完了，怎么办？去找肖莫吧，三个人一起讨论。哎，他都走了。哎我们根据天气情况及军方控管，计划出了最省油及最安全的飞行高度和路线。以下是我们的计划。嗯，但是天气报告始终就是个预报嘛。如果当时天气突然发生变化，而你们的飞机飞的这个区域正好是积雨生成，你们将怎么做？来，你们三个分别说一说。嗯。我认为左边的机云面积看起来比较小，可以从左边绕过去。考虑到风向是由东向西的，应该从右边，因为从左边绕过去还是会遇到积云。我认为应该从积云的下方绕过去。向右绕行，我反对，是机长我说了算。你们俩别争啦，要撞山啦！啊！这就是你们的合作吗？我只问了一个很简单的问题，你们给了三个答案。在天上飞的时候，时时刻刻会遇到很多突发情况，在那个时候你们要吵到什么样子呢？我不想看到你们机毁人亡。哎呀，任大教官，好久没见你发这么大脾气了。你还说呢，我真后悔当时听你的，把这三个宝贝放在一起。现在可好，世界大战。我觉得吧，这事儿迟早得面对。哎，总比他们从航校一直掐架掐到飞行队去要来的好吧？再说了，你不就爱挑战吗？啊？你好，你还幸灾乐祸啊？<笑>咖啡店见。嗯，怎么约我？啥意思
果然是爱情的力量大，这都学会关心别人了呢。你在说什么？吃了家里小媳妇的蛋糕，心里甜滋滋的啊、哦。现在就答应回来跟夏雨莲做飞行了吧。不过啊，想要转场飞顺利，这蛋糕还要继续吃哦。你是在吃醋吗？连吃醋都知道了。谈了恋爱，果然改变很多哎。朵朵是我妹妹，我跟她谈什么恋爱啊？妹妹，不知道怎样的妹妹哦，可以又搂又抱的，这么亲密啊，是为小象的哥哥呀。说什么呢你？不是，我跟她从小就这样，我都习惯了。哎，我说是不是天太热，把你脑子热傻了，净胡说八道的好吧，既然你让肖莫和夏雨莲做，我就让你和肖莫莲做。也就是说，如果这次肖莫不能复飞的话，你就别想跟我和好了。所以你的意思说，如果肖莫过了，你就原谅我？谁让他是我弟弟呢？如果这次他能过。我也只好牺牲我自己了。哟呵，这次连坐厉害了哈、啊，连我一起连上了。OK。我是傻，竟然傻到主动要求跟你和夏雨一起连坐飞行。也是，实践证明，咱们俩只要凑到一块儿，就没什么好事儿。那完蛋了，这次肯定是过不了了。不会的。我保证，这次转场飞你顺利通过，破除这个魔咒。真的？啊，我发誓，如果你过不了的话，不用发誓了啦，我相信你了。心情好，姐妹。嗯，谢谢。其实，该说谢谢的是我。为什么跟我说谢谢啊？反正就谢谢。是不是在心里很感谢我这么的伟大，愿意牺牲小我，一起陪你跟夏雨那个倒霉鬼连坐飞行啊？你不要跑步吗？走啊！我刚刚才从那边跑过来的。那这边。哎，怎
怎么又不锁门啊？啊？因为只有你才会不敲门。<笑>说的也是。来来来，香飘千里的春风露牛杂汤，吃两口啊。哎，你心怎么能这么大呢？我哪有心情吃夜宵啊？哎呀，我就是你心情不好，才出去买的啊。你不吃我吃了啊？自己吃吧。哎，你就接受事实吧。一。干嘛呢？吓死我了！哪儿冒出来的？你跟肖莫聊什么呀？那个，你不是让我跟肖莫和解吗？你给我打电话呀！和解？就是和解啊！飞机降落的定点位置呢？我已经画好了，我来做裁判，没意见吧？啊？我叫他来的，没意见。谁先来？我先来吧。
人设，你是不是疯了？这个叫故意。是超一流的飞行员幺八零定点，比的是时间点的控制，下降速度多少，你怎么能看得出来？而且我希望这样比赛是公平的说你跟夏雨比赛定点降落，你怎么知道的？事情闹这么大，全校都知道了。已经比完了，我赢了。所以呢，飞行计划听你的吗？我们俩约定好的，谁赢了听谁的。现在我赢了，就这么简单。你一个这么有原则的人，既然会为了输赢违反校规跟夏雨比赛，他幼稚你也跟着他幼稚啊？我不是幼稚。我是为了让我的飞行计划顺利的进行，让你顺利的通过这一次考试。对于夏雨这种大少爷，不让他输的心服口服，他是不会服气的。他一日不输，就一日不会听我的。你是我们之中唯一合格的民航飞行员，你现在已经忘记怎么做一个合格的民航飞行员了吗？
来，为了我们转场费顺利，走一个。行不行啊，班长？我怎么听说你酒量一般呢？你放心吧，我能喝着呢。李伟，你今天找我俩出来到底什么事儿啊？我就想大家聚一聚，开心一下。哎，对了，你们两个为什么要当飞行员呢？那我就说说我吧来，我们把杯中酒也喝了吧。我希望你们以后不要再争吵了，好好相处。来，你俩慢慢聊，我先把单子买了。教官，立伟他怎么了？喝了点酒，喝酒喝成这样了，你们三个一起去喝的吗？嗯，他酒量也不好，非要跟我们拼酒。他也是为了劝我和夏雨在一起合作才会这样的。我们也是考虑到明天不用飞才这样的。明天不用飞就喝得进医院吗？任教官。医生现在还在检查，再等一下，应该会没事的。医生，他情况怎么样？现在病人的病情已经稳定了，你们现在可以看一下。啊，谢谢，谢谢啊。对不起啊，班长。
我以后。嗯，很好，你们的飞行计划通过了，下午就进行增长位测试吧。航程当中，担当不同的职位。这次考核不仅考核你们之间彼此相互之间的合作，更是考核你们每个人在遇到突发事件之后的处理。都准备好了吗？准备好了。准备好了。三七。
些平安，都要给我安全的回来。挂了，别光顾着看风景，注意高度。还有姿态，飞机姿态。我们这个什么？不是为了你好吗？小飞机跟大飞机不一样，还是要始终保持目视。明白。他说话你听，我说话你不听的。你不以人家落得输了，当然要听人家的。